lá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades do plano de estudo tutorado volume 5, terceira semana, segundo ano de língua portuguesa. E eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram com a lista dos links de todos os vídeos que você vai precisar ver na terceira semana para poder fazer suas atividades, para que você não perca tempo procurando e faça tudo com facilidade. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e você me encontra nas redes sociais pelo meu nome. Atividades. Observe as imagens do texto a seguir. Dê a sua opinião. Sobre o que o texto vai tratar? Sobre o que você acha que esse texto vai tratar? Olhando pelas imagens. As plantas necessitam de água para viver? É claro que você já sabe essa resposta. Quanto tempo as sementes demoram para germinar? Quanto tempo será que você acha que demora? O que preciso para fazer o boneco ecológico? Pessoal, estas perguntas se tratam da sua opinião. Você está levantando hipóteses. Então, confirmando ou não, deixe a resposta como você colocou, tá bom? Não precisa apagar e corrigir. O que preciso para fazer um boneco ecológico? Meia fina, serragem, terra ou areia, sementes de alpiste, cola, olhinhos para decorar, cola colorida, o que mais desejar para enfeitar o boneco? Como fazer o boneco ecológico? Aqui a gente tem um passo a passo de imagens, veja só. E do outro lado, aqui na outra folha, nós temos o passo a passo em texto. Dê um nó em uma ponta da meia. Vire para que o nó fique por dentro. Então, coloque um pouco de alpiste, depois encha com serragem, até que fique do tamanho que deseja. Aperte bem e dê um, um outro nó para fechar. Agora, faça olhos, boca, orelhas, pinte, etc. Pode colocar o bonequinho sobre um copo virado, um pratinho ou o que mais a imaginação mandar. Você deve regar Pouco a pouco, sempre que necessário, todos os dias. Acompanhe o crescimento dos lindos cabelos verdes do seu boneco. Número 2. Responda oralmente. Quer dizer que você não tem que escrever nada. Só conversar com alguém né, que, está, que esteja fazendo atividade com você. Letra A. O texto que você acabou de ler ou ouvir é um texto instrucional. Você imagina por que ele recebeu esse nome? Por que, que ele é um texto instrucional? Ele dá uma instrução, ele te ensina a fabricar um boneco. Se você quer saber mais sobre texto instrucional, eu vou deixar um card aqui para vocês de um vídeo onde eu montei uma máquina de algodão doce, fiz algodão doce, Estudando o texto instrucional. Então, vou deixar aqui caso você queira ver, ok? Que parte do texto informa os materiais necessários para fazer o experimento? Olha só, o que preciso para fazer o boneco ecológico? Meia fina, serragem, semente, alpiste, cola, olhinhos, cola colorida e o que mais desejar. Aqui poderia ter o nome de materiais, de ingredientes. Nesse caso, o subtítulo é o que preciso fazer para o boneco, para fazer o, o que eu preciso para fazer o boneco ecológico, ok? Então, é essa parte aqui. Letra C. Em que parte são apresentadas as instruções para realizar o experimento? Como fazer o boneco ecológico? Poderia ser, por exemplo, modo de fazer, poderia ser passo a passo, né? Às vezes a gente dá um subtítulo assim. Uh, e essa parte aqui, olha, esse, né? Tem as fotografias e tem esses parágrafos aqui que ensinam a fazer o boneco. Antes de seguir as instruções, é preciso estar com todos os materiais disponíveis? Por quê? Claro, né, pessoal? Imagina se você amarra meia, começa a colocar o alpiste, aí você se lembra que não tem serragem, não tem terra, vai deixar aquilo ali, vai fazer bagunça, ou vai desperdiçar algum material. Então, sempre que a gente vai fazer algo, né, 
a gente precisa verificar primeiro se os materiais estão prontos. Ou se for uma receita, se você tem todos os ingredientes na quantidade certa. Por isso, a lista de materiais ou de ingredientes sempre vem antes do modo de preparar ou do modo de fazer, tá certo? Confecciona o boneco ecológico, aí é com você. Se você quiser me mandar fotos de como ficou, vou ficar super feliz em receber nas redes sociais, tá bom? Ou colocar a foto e me marcar, vou achar muito legal. Número 4. Agora que você já fez o boneco ecológico, que tal ensinar para outras crianças da sua sala a fazer esse boneco? Quando voltar à escola, você vai escrever um relatório de como fazer o boneco ecológico, contando sobre o experimento que você fez, os materiais que utilizou para confeccionar e como é possível brincar ou aprender com ele. Então, materiais, você usou esses que estão aqui? Ou você usou mais algum, usou alguma coisa diferente? Você vai escrever aqui. Modo de fazer, você fez exatamente como está escrito ali? Ou alguma coisa você fez diferente? Escreva aqui como se estivesse ensinando alguém a fazer, ok? Como eu brinco com o boneco? Então, você vai escrever como você brincou, tá? Eu não posso fazer essa atividade por você. Ela é uma produção textual. E é uma produção textual que vai contar da sua experiência. É um relato seu. É um relatório de como você fez. Então, eu não posso fazer por você. Como alternativa para criança que não consegue escrever com autonomia, pedimos que escreva as palavras referentes aos materiais necessários para a confecção do boneco ecológico e desenhe o modo de fazer passo a passo no caderno. Então, você pode escrever o modo de fazer ou desenhar o passo a passo, assim como tem aqui as fotografias, ok? Bom, de qualquer maneira, eu não posso fazer por você. Mesmo assim, eu espero que essa leitura e essa explicação tenham ajudado você. Se você gostou, se os vídeos do canal estão te ajudando, então eles podem ajudar também a outras crianças, a outros professores, a outras pessoas que estão usando esse material e que precisam de ajuda. Se você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, você ajuda o canal a continuar produzindo e ajuda esse conteúdo a chegar a outras pessoas. Eu espero que você tenha gostado, que esteja aprendendo muito. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!